uh, senior three-year-olds all the way down. Tremendous cows uh, from top to bottom. It's a close place in here at the top there for me. When they first came in, the second place Cali pulled her first. She was a little freer flowing out on her ear legs. Moved with a bit more ease. Then you get them in line. And that's where the first cow had an advantage. When you get behind her, prefer the overall squareness, the symmetry, the volume all the way to that rear udder. She's a cow that blends a little nicer from her chine back into her crop. Just shows a little more openness all the way from those crops down into her chest floor to go over the second cow. Second over third it is on her frame. The width and substance she carries through her rear flank. The way that four is tied in a little nicer to the body wall on both the left and right side of the four udder to go over this cow in third. Third over fourth, I just prefer the cleanliness down through this cow's bone in the leg. She's cleaner through the hog. A little nicer in the four udder, the way that four udder blends up uh, into the body wall as well. A little nicer than the black cow here at four. Four's cow, I love the frame of this cow. She's extremely hard top, extremely balanced cow. I just like to see her blend a little nicer in the four udder, see her a little cleaner in the legs to go over the other cows in front of her. But it is her overall frame, the way she blends in her parts from end to end, the flatness and neatness to her own that carries her over the black cow in fifth. Fifth place cow, extremely long frame cow. I just like to see her a little snugger all the way through her udder today to go over the cows in front of her. Les raisons du juge Tom Roy dans cette série de défis comme étant une superbe classe du début à la fin dans cette classe de trois ans senior. Deux vaches qui se démarquent au haut de cette classe. Il avait débuté auparavant la classe avec la vache qui se retrouve en deuxième. C'est une vache qui se déplace mieux, qui montrait un petit peu plus d'élégance, mais lorsque les deux vaches se sont retrouvées côte à côte dans la ligne, c'est là que la vache en première place s'est démarquée par sa largeur, son ouverture, sa puissance, la façon dont son garrot s'agence avec son passage des cendres. C'est pour ces raisons qu'elle l'emporte aujourd'hui devant la vache très élégante qui se promène en deuxième. La vache en deuxième a un certain avantage au niveau de ses attaches avant aujourd'hui par rapport à la vache qui se présente en troisième place. La vache en troisième, un avantage sur la vache en quatrième, surtout au niveau de la qualité de, la, de son assature, la netteté au niveau de ses jarrets et la fermeté de son attache avant dans son abdomen par rapport à la vache qui s'arrive en quatrième place. Et la vache en quatrième a un avantage sur la vache en cinquième place aujourd'hui pour des raisons de force, de puissance, d'ouverture et de profondeur de corps par rapport à la vache qui démontre énormément de qualité laitière qui se présente en cinquième place.